只要把设计图放进这台机器，任何飞船都能被瞬间制造。蓝胖子用它制造出了航母，狠狠教训了骗他的小夫。你们猜猜造航母都用了哪些材料呢？这天大雄在家里设计新型战舰，听到大雄想要将设计图变为现实，蓝胖子就拿出了机械制造机，告诉大雄只要有设计图，这台机器就能够制造出想要的战舰。随着机器一阵晃动，大雄台战舰就被设计出来了。然而，这卖相让人实在不敢恭维。但好在大雄号功能齐全，不仅能飞，还能用激光救下静香。静香听到战舰是大雄亲自设计的，就觉得大雄非常厉害。没想到，大雄因为这句话直接得意忘形了，竟然想让胖虎和小夫也见识见识。此时，胖虎和小夫正在河边用战舰攻击垃圾，结果战舰的炮弹打在垃圾上，却纹丝不动。就在胖虎有些失望的时候，大雄号突然把水面上的垃圾一扫而空。大雄看着瞠目结舌的两人，非常自豪地说：“这是自己设计的。”接着又表演了几次清理垃圾，让胖虎和小夫赞不绝口。蓝胖子表示这种战舰很好制造，只要把设计图丢到机械制造机里就行了。小夫听到还有这种机器，直接许下一百个铜锣烧的诺言。大雄以为蓝胖子不会轻易妥协，没想到蓝胖子面对铜锣烧连挣扎的勇气都没有，二话不说就把机器给了小夫。小夫拿到机械制造机后，就打算设计更加气派的战舰。为此，他们还查阅了很多资料，甚至就连材料都用得非常高级。很快，小夫他们的战舰就被制造完成，完全不是大雄的破烂或能比的。光是块头就超过了大雄号好几倍。没过一会，胖虎和小夫就开着战舰出来显摆，二话不说就攻击大雄号。蓝胖子见到小夫得偿所愿，就想要回一百个铜锣烧的报酬，结果小夫却直接不认账了，这让蓝胖子怒火中烧，直接让大雄全力攻击。但双方战舰实力差距太大。最后，大雄号没有悬念被击落。蓝胖子见状，气的是咬牙切齿，直接拿出任意门去小夫家拿回了机械制造机。但大雄画设计图的本事实在差得离谱，以为只要大就可以了。最后，蓝胖子只能拿出设计机，把大雄设计图重新设计一遍。接着又告诉大雄，他们这次要用铁来反击，但是航母需要的铁太过庞大，于是他们只能去街上碰碰运气。恰好这时，他们听到街上有人在抱怨，定睛一看，竟然是有人把一台破车停在别人家门前。蓝胖子在得到对方的同意后，直接把破车收进了百宝袋里。这样一来，制造航母的材料就收集齐了。回到家后，蓝胖子拿出分解菜刀。轻松将车子全部分解，没过多久，一辆巨大的航母就出现在大雄眼前。另一边，胖虎和小夫正在用战舰欺负小孩，但很快，巨大的阴影就出现在他们头上。等他们抬起头来，发现大雄和蓝胖子正在乐呵呵看着他们。小夫咽不下这口气，直接用战舰朝着航母攻击。然而，战舰的攻击对航母毫无效果。胖虎见状不对，拉着小夫马上逃跑。甚至还让战舰躲了起来。大雄本来打算到此为止，却没想蓝胖子并不愿意放过他们，直接用航母将他们撞得七零八落。大雄他们出完气后，刚回到家，就有人来讨要那部破车，但是大雄他们早就将那部破车给拆了。为了补偿那位路人，他们就将航母送了出去。真的太大方了，欢迎大家留言关注哦，我们下期见。